నమస్కారం వార్తలకు స్వాగతం నేను మంజుల ముందుగా ముఖ్యాంశాలు రేపటి నుంచి పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మొదటి రోజు ప్రసంగించనున్న రాష్ట్రపతి ఎల్లుండి కేంద్ర బడ్జెట్ ఉభయ సభలు సజావుగా జరిగేలా సహకరించాలని పార్టీలకు ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి ఏ అంశంపైనైనా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని స్పష్టీకరణ భారత్లో తొలి కరోనా వైరస్ కేసు నమోదు రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తప్పులు చేస్తే పదవులు ఊడతాయని మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరిక పట్టణాల అభివృద్దిపైనే దృష్టి సారించాలని కొత్త మున్సిపల్ చైర్మన్లు మేయర్లకు దిశానిర్దేశం సహకార సంఘాల ఎన్నికకు మోగిన నగారా ఫిబ్రవరి పదిహేనున పోలింగ్ అదే రోజు ఫలితాల విడుదల జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి భారత వని ఘననివాళి గాంధీజీ అనుసరించిన శాంతి మార్గం అనుసరణీయమన్న నేతలు ఇక వివరాలు చూస్తే పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు రేపటి నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి మొదటగా ఉభయ సభల సంయుక్త సమావేశాన్ని ఉద్దేశించి రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ప్రసంగిస్తారు అదే రోజున ఆర్థిక సర్వేను ప్రవేశపెడతారు శనివారం కేంద్ర బడ్జెట్ను ప్రవేశపెడతారు ఫిబ్రవరి పదకొండు వరకు తొలిదశ సమావేశాలు జరుగుతాయి నెల విరామం తర్వాత మార్చి రెండు నుంచి ఏప్రిల్ మూడో తేదీ వరకు రెండో దశ బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉంటాయి పార్లమెంటు ఉభయ సభలు సజావుగా సాగేలా చేసేందుకు కేంద్రం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించింది ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షతన జరిగిన అఖిలపక్షం భేటీలో రక్షణ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ పార్లమెంటరీ వ్యవహారాల మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి కాంగ్రెస్ నేతలు గులాం నబీ ఆజాద్ ఆనంద్ శర్మ టీఎంసీ నేత డెరిక్ ఓబ్రియాన్ ఎన్సీపీ నాయకురాలు సుప్రియా సూలేతో పాటు పలు పార్టీల నేతలు పాల్గొన్నారు లోక్సభ స్పీకర్ ఓం బిర్లా కూడా అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహించారు దిగువ సభలో కార్యక్రమాలు సజావుగా సాగేలా సహకరించాలని పార్టీల నేతలను స్పీకర్ కోరారు రాజ్యసభ చైర్మన్ వెంకయ్యనాయుడు రేపు ఉదయం అఖిలపక్ష సమావేశం నిర్వహిస్తారు అఖిలపక్ష భేటీ వివరాలను కేంద్ర మంత్రి ప్రహ్లాద్ జోషి మీడియాకు తెలిపారు ఈ బడ్జెట్ సమావేశాల్లో దాదాపు నలభై ఐదు బిల్లులు సభ ముందుకు రానున్నట్లు చెప్పారు అన్ని అంశాలపై చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని ప్రధాని మోదీ అన్నట్లు తెలిపారు పౌరసత్వ సవరణ చట్టానికి వ్యతిరేకంగా ఎవరూ రోడ్లపై ఆందోళనలు చేయవద్దని ప్రధాని మోదీ హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా ప్రజలకు పిలుపునిచ్చినట్లు ఆయన చెప్పారు इसलिए जिन मुद्दों ने इकोनॉमिक सिचुएशन हो ग्लोबल पर्सपेक्टिव ग्लोबल सिचुएशन एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न हाउ इंडिया कैन टेक द एडवांटेज ऑफ सिचुएशन प्रधानमंत्री जी ने कहा सिर्फ चर्चा नहीं समृद्ध चर्चा होना चाहिए और उस स्ट्रक्चर डिबेट हम चाहते हैं सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है टोटल फोर्टी फाइव बिल्स है सेवन 45 ఫైవ్ బిల్స్ హై జో హమ్ ఐడెంటిఫై కర్కే రకా హై ఔర్ సెవెన్ సాత్ హమారా ఫైనాన్షియల్ ఐటమ్స్ హై ఔర్ దో ఆర్డినెన్స్ భీ హై ఉస్మే ఏ సబ్ భీ ఇస్మే తో సబ్ తో సబ్ నీ హోగా లేకిన్ ఇతనా తో హమ్ ఐడెంటిఫై కర్కే రకా హై ఇతనా సబ్ బిజినెస్ హై ఏ భీ హమ్ అపోజిషన్ అవగత్ కరా హై ఔర్ అపోజిషన్ మే కై ముద్దే పర్ చర్చా మాగా హై వో సబ్ చర్చా కే లే సర్కార్ తయార్ హై దిస్ బిల్ ఈజ్ బీయింగ్ పాస్ మోస్ట్ డెమోక్రటిక్లీ ఆఫ్టర్ డిస్కషన్ మోర్ దెన్ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ అవర్స్ స్వయం ప్రధానమంత్రి భాషణ పబ్లిక్ మీటింగ్ మే ఎలాన్ కే హమరే బహుత్ సీనియర్ మంత్రి అమిత్ షా జీ హో రాజ్నాథ్ సింగ్ జీ హో నితిన్ గడ్కరీ జీ హో ఔర్ హమ్ సబ్ క్యాబినెట్ మంత్రి హమ్నే ఏ బహుత్ స్పష్ట శబ్ద మే కా హై కి ఏ సిఏఏ కిసి కా నాగరికత ఛీనే కా నీ హై ఏ నాగరికత కై లోగో కో దేనే కా హై ఐసే సడకో పే రహనే కా జరూరత్ నీ హై ఈ తో మే అపీల్ కర్తా హూ రాష్టం ఏర్పడిన నాటి నుంచి ఇప్పటి వరకు జరిగిన అన్ని ఎన్నికల్లోనూ ప్రజలు టీఆర్ఎస్ పార్టీనే గెలిపించారని ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యకుడు కె తారక రామారావు అన్నారు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ ప్రవేశపెట్టిన అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ప్రజల గుండెల్లో నాటుకున్నాయన్నారు తెలంగాణ భవన్లో తనను కలిసేందుకు వచ్చిన మేయర్లు మున్సిపల్ చైర్మన్లు కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లతో నిర్వహించిన సమావేశంలో కేటీఆర్ మాట్లాడారు స్థానిక ఎన్నికల్లో నూటికి నూరు శాతం జడ్పీ స్థానాలు మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నూట ముప్పై స్థానాలకు నూట ఇరవై రెండు సాధించి చరిత్ర సృష్టించామన్నారు 
మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఎన్నికల్లో కొత్తగా ఎన్నికైన నేతలంతా అభివృద్దిపైనే దృష్టి సారించాలని కేటీఆర్ దిశానిర్దేశం చేశారు మున్సిపాలిటీల అభివృద్దికి ఏడాదికి మూడు కోట్ల రూపాయలకు పైగా నిధులు వస్తాయని ఇక శరవేగంగా పట్టణాలు అభివృద్ది చెందుతాయన్నారు త్వరలో మున్సిపల్ చట్టంపై కొత్తగా ఎన్నికైన వారికి శిక్షణ ఇవ్వనున్నట్లు చెప్పారు అవినీతికి కౌన్సిలర్లు కార్పొరేటర్లు దూరంగా ఉండాలని తప్పు చేసిన వారి పదవులు ఊడతాయని హెచ్చరించారు పాపం ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఇద్దామంటే కూడా ఒక ఎనిమిది వందల చోట్ల కాంగ్రెస్ కు అభ్యర్థులు లేరు బీ ఫామ్లు ఇస్తామంటే కూడా తీసుకునే దిక్కు లేదు బీజేపీ వాళ్ళు తెల్లారలేసి వాళ్ళని నిలబడైతే మీకు చూడు చెప్పవసరం కాదు అడ్డి మారి గుడ్డి దెబ్బ అన్నట్టు నాలుగు గెలిచారు సీట్లు ఎంపీ ఓ ఇక దానికే ఎగిరెగిరి పడుడు ఎగిరెగిరి పడుడు మేమే ప్రత్యామ్నాయం మేమే ప్రత్యామ్నాయం తెల్లారు లేస్తే ఆ డబ్బాల రాళ్ళు లేచి చుట్టూ వస్తారు చూడు సౌండ్ గుల్కరాలు లేచి ఆ స్టైల్ లో తెల్లారు లేస్తే లచ్చన్న గోల ఇక మేమే ఎల్లుండే కూర్చుంటున్నాం కేసీఆర్ దిగిపోతేనే ఉన్నాడు ఎల్లుండి మేమే ఎక్కుతున్నాం అని చెప్పి డైలాగులు మాత్రం ఓ భారణత కొడతారు తీరా చూస్తే మూడు వేల ఒక్క వంద నలభై ఎనిమిది స్థానాలకు గాను బీజేపీ వాళ్లకు దగ్గర దగ్గర ఏడెనిమిది వందల దగ్గర వాళ్ళకు కూడా అభ్యర్థులు లేరు ఇద్దరికి కలిపి చూస్తే పన్నెండు వందల స్థానాల్లో రాష్టంలో శాంతి భద్రతలపై పోలీసు ఉన్నతాధికారులతో హోంమంత్రి మహమూద్ అలీ సమీక్ష నిర్వహించారు వీడియో కాన్సరెన్స్ ద్వారా జిల్లాల ఎస్పీలతో మాట్లాడారు సమీక్షలో డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి హైదరాబాద్ సైబరాబాద్ పోలీస్ కమిషనర్లు పాల్గొన్నారు లక్షలాదిగా తరలివచ్చే మేడారం జాతరకు కట్టుదిట్టమైన భద్రతను ఏర్పాటు చేయనున్నామని ఎక్కడికక్కడ నిఘా ఏర్పాటు చేసినట్లు మంత్రికి పోలీసు అధికారులు వివరించారు విజయ డైరీ తెలంగాణకు చక్కని బ్రాండ్ వాల్యూ ఉందని దీనిని మరింత ప్రమోట్ చేసే దిశగా ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోందని మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ చెప్పారు హైదరాబాద్లోని విజయనగర్ కాలనీలో విజయ డైరీ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు మొదటగా పర్యాటక ప్రాంతాలు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాల్లో నగరంలోని పలు ప్రాంతాల్లో విజయ డైరీ పార్లర్లను ప్రారంభిస్తామని ఆ తర్వాత రాష్ట వ్యాప్తంగా అందుబాటులోకి తేనున్నట్లు వెల్లడించారు విజయ డైరీ పార్లర్లలో పాలతో పాటు బటర్ మిల్క్ పేడాలు నెయ్యి లాంటి పలు పాల పదార్థాలు ఉంటాయని తెలిపారు ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది రెండోది ఏంటంటే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కూడా కొంత టూరిజం ప్లేసెస్ కానివ్వండి టెంపుల్ ప్లేసెస్ కానివ్వండి హైవేస్ కానివ్వండి సిటీలో కూడా అన్ని ప్రాంతాలలో అవుట్లెట్స్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం దీంతో పాటు ఆన్లైన్ కానివ్వండి లేకపోతే డోర్ డెలివరీ కూడా ఫ్యూచర్ లో ప్లాన్ చేసుకుని పోవడం జరుగుతుంది మనం ఈ కార్డ్ ద్వారా కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున ప్రమోషన్ కొంత మీకు సోషల్ మీడియా ఫేస్బుక్ కానివ్వండి రెండోది మెట్రో స్టేషన్స్ కానివ్వండి అన్ని ప్రాంతాలలో కూడా ఎందుకంటే విజయ తెలంగాణ బ్రాండెడ్ ఈ రోజు విజయ తెలంగాణ మంచి బ్రాండ్ ఉన్నది అయితే ఇక్కడ ఒక వైపున విజయ డైరీని మనం ప్రమోట్ చేస్తూ రెండో వైపున ఎవరైతే ఫార్మర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళను కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తున్నాం ఒక వైపున నాలుగు రూపాయల ఇన్సెంటివ్ ఇస్తూ రెండోది ఎప్పటికప్పుడు ఆ రేట్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ అంటే ప్రజలకు అందుబాటులో ఉంటూ సేమ్ టైం రైతులకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది మా ప్రొడక్ట్స్ కూడా తీసుకుంటే అన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి దీంట్లో మీకు మిల్కే కాకుండా బటర్ మిల్క్ కానివ్వండి పేడా కానివ్వండి సేమ్ టైం ఐస్ క్రీమ్స్ కానివ్వండి వాటర్ బాటిల్స్ కానివ్వండి మా నెయ్యి ఏదైతే విజయ తెలంగాణకి ఈ రోజు ఇండియాలో టాప్ బాంబేలో కానివ్వండి అదేవిధంగా చెన్నైలో కానివ్వండి పూణే కానివ్వండి దాంతోపాటు రాష్ట్రంలో అన్ని టెంపుల్స్ లో కూడా మనం ఈ నెయ్య వాడాలనేది కూడా స్టాండింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్వాన్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వారి సహకారం తీసుకోవడం జరిగింది రెండోది సిటీలో అవుట్లెట్స్ తీసుకునేటప్పుడు కొంత జిహెచ్ఎంసి సహకారం కూడా తీసుకొని అన్ని ప్రాంతాలలో ఇది పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రమోట్ చేసుకుని ముందుకెళ్తున్నాం ప్రజలకందరికీ వినియోగదారులకందరికీ నేను ఈ సందర్భంగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా తప్పకుండా విజయ తెలంగాణను వాడండి హైదరాబాద్లోని శాంతినగర్లో సంచార పశు వైద్యశాలను అదే ప్రాంతంలో సంక్షేమ బోర్డు కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు సంచార వైద్యశాలలోని సౌకర్యాలను పరిశీలించారు ఆ తర్వాత అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు జిల్లాల అధికారులతో వీడియో కాన్సరెన్స్ నిర్వహించారు 
సంచార పశు వైద్యశాలల సేవలు సక్రమంగా అందుతున్నాయా మందుల కొరత ఉందా అనే విషయాలను అధికారులను అడిగి తెలుసుకున్నారు సంచార పశు వైద్యశాల టోల్ ఫ్రీ నంబర్ ఒకటి తొమ్మిది ఆరు రెండుకు ఫోన్ చేస్తే ఇంటి వద్దకే వచ్చి పశువులకు వైద్య సహాయం అందిస్తారని చెప్పారు రాష్ట వ్యాప్తంగా ప్రతి నియోజకవర్గానికి సంచార పశు వైద్యశాలలను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు మీరు కూడా ఈ పార్టీ టోటల్ అంకితే రిజిస్టర్ పెట్టుకుని మీరు మానిటరింగ్ చేసుకోండి స్టేట్ అంతా అటెండ్ చేస్తాం ఏదైనా కానీ అటెండ్ చేస్తాం ఇంతకు ముందు లాగే ఏంటంటే ఏదో మేము చెప్పుకున్నాము రెండోది ఎప్పుడు త్రీ మంత్స్ కు కంపల్సరీ జరిగినటువంటి ఏదైతే జరగబోయేది ఎలిసిటీ కోసమో లేకపోతే రాజకీయ కోసమో కాదు గవర్నమెంట్ పీపాస్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఓన్లీ స్లోగన్స్ పెట్టుకుంటే తప్ప వాళ్ళు ఎందుకంటే మన మొదటి నుంచి ఏంటంటే ఆ పూజ అంటే వాళ్ళు సొంత తల్లిగిలాగా ఒక దేవుడు మనము మార్చ్ కానీ జూన్ కానీ దానికి ఒక మంది పోడు భూముల సమస్యకు త్వరలో ప్రభుత్వం పరిష్కారం చూపుతుందని పోడు రైతులకు రైతు బంధు ఇచ్చేలా కృషి చేస్తానని మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ అన్నారు రాష్ట గిరిజన సంక్షేమ స్త్రీ శిశు సంక్షేమ శాఖ మంత్రి శ్రీమతి సత్యవతి రాథోడ్ అధ్యక్షతన మాసబ్ ట్యాంకులోని దామోదర సంజీవయ్య సంక్షేమ భవన్ లో గిరిజన సలహా మండలి సమావేశం జరిగింది ఆ సమావేశంలో గిరిజన సమస్యలు వాటి పరిష్కారాలపై గిరిజన ప్రజాప్రతినిధులు అధికారులు చర్చించారు అనంతరం మంత్రి సత్యవతి రాథోడ్ మీడియాతో మాట్లాడుతూ గిరిజనులకు సంబంధించిన పెండింగ్ పనులను పూర్తి చేయడంపై చర్చించామని తెలిపారు అదేవిధంగా పోడు భూముల సమస్యలు తీరుస్తామన్నారు గిరిజనుల కోసం గురుకులాలు కాలేజీలు పెంచాలని సభ్యులు కోరినట్టు వెల్లడించారు ఆ విషయాన్ని సీఎం కేసీఆర్ దృష్టికి తీసుకెళ్లి వాటి నిర్మాణం కోసం కృషి చేస్తానని సత్యవతి రాథోడ్ చెప్పారు కాబట్టి అధికారులతో ఒక సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించుకుంటున్నాం మా ఐడియాకు వచ్చిన మా దృష్టికి వచ్చిన అనేక సమస్యలు ఈ ప్రాంతంలో ఉన్నాయి కాబట్టి వాటిని అధికారులు ఏ విధంగా పరిష్కరించాలి ఈ ప్రాంత ప్రజలకు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఏ విధంగా అభివృద్ధి సంక్షేమాలు అమలు చేస్తుందో వాటిని నిజాయితీగా చిత్తశుద్ధితో వారికి చేరవేసే క్రమంలో వాళ్ళను వారధిలుగా ఉండమని మేము కోరుతా ఉన్నాం నా దృష్టికి వచ్చిన నేను కూడా మరి ఈ ప్రాంతంలో గత ఎన్నికల్లో ప్రజలందరూ మమ్మల్ని విశ్వసించి కేసీఆర్ గారిని దీవించి ఈ భద్రాచలం నియోజకవర్గం నుంచి పది నుంచి పన్నెండు వేల మెజార్టీ ఇచ్చారు కాబట్టి వాళ్లకు మేము కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది అలాగే మేము వారికి ఇచ్చిన హామీల మేరకు మరి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయాలనేది మా ముందున్న ప్రణాళిక రాష్ట్ర సహకార సంఘాల ఎన్నికలకు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది ఫిబ్రవరి మూడవ తేదీన ఎన్నికల నోటీసు విడుదల చేస్తారు ఫిబ్రవరి ఆరు నుంచి ఎనిమిదవ తేదీ వరకు మూడు రోజుల పాటు నామినేషన్లు స్వీకరిస్తారు తొమ్మిదవ తేదీన నామినేషన్ల పరిశీలన ఉంటుంది పదవ తేదీ నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు తుది గడువు ఇదే రోజు ఎన్నికల బరిలో ఉన్న అభ్యర్థులకు గుర్తులు కేటాయిస్తారు పదిహేనవ తేదీ ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట వరకు పోలింగ్ నిర్వహిస్తారు అదే రోజు మధ్యాహ్నం కౌంటింగ్ చేపట్టి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు ఫిబ్రవరి పదిహేనవ తేదీనే ఆఫీస్ బేరర్ల ఎన్నికను చేపట్టనున్నారు ముప్పై రెండు జిల్లాల్లో తొమ్మిది వందల ఆరు ప్రాథమిక వ్యవసాయ సహకార సంఘాలు ఉన్నాయి పద్దెనిమిది లక్షల నలభై రెండు పేల నాలుగు వందల పన్నెండు మంది ఓటర్లు ఉన్నారు భారత జాతిపిత ఆంగ్లేయుల నుంచి దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సాధించి పెట్టిన మహాత్మా గాంధీ డెబ్బై రెండవ వర్ధంతి నేడు ఈ సందర్భంగా యావత్ భారత అవని గాంధీజీకి నివాళులర్పించింది ఢిల్లీ రాజ్ఘాట్ లోని గాంధీ సమాధి వద్ద రాష్టపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఉపరాష్టపతి ఎం వెంకయ్యనాయుడు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ త్రివిధ దళాల అధిపతి జనరల్ బిపిన్ రావత్ బీజేపీ సీనియర్ నేత ఎల్కే అద్వానీతో పాటు పలువురు నేతలు పుష్పగుచ్చాలు ఉంచి నివాళులర్పించారు సత్యం అహింస అనే రెండు సిద్దాంతాలతోనే దేశానికి స్వాతంత్ర్యం సాధించి పెట్టారని అహింస మార్గంలో కూడా యుద్దం చేయొచ్చని ప్రపంచానికి గాంధీజీ చాటి చెప్పారని నేతలు కొనియాడారు శాంతి మార్గంలో స్వాతంత్ర్యం సాధించి పెట్టిన ఆ నాయకుడి జ్ఞాపకాలు ఎప్పటికీ చెరిగిపోవని పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా రాజ్ఘాట్ వద్ద సర్వమత ప్రార్థనలు జరిగాయి సంగీత కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించారు
Gandhi Vartanti Sandarbanga, Hyderabad Langar House Rone, Bapu Ghatlo, Governor Tamil Sai Sounder Rajan, Sassan Sabha Speaker Pocharam Srinivas Reddy, Mandal Chairman Gutta Sukenda Reddy, Mantri Talasan Srinivas Yado Topatu, Palavur Pramakuru Nivar Larpinchar, E Sandarbanga, Bapu Ghatlo, Sarva Mata Pratana Luchesar. Mahatma Gandhi Debher and Vartanti Sandarbanga, Gandhi Jini, Mukhamatri Kendra Sekaraus Marinch Kunar, Satyam Ahimsa Siddhan Taladvara, Prapanchaniki, Santi Sandesam Aninchina Gandhi Ji Margam, Sada Acharani Mani Pir Kunar, Yentati Kastatarmaina Lakshan Naina, Satya Graha Dikshato Sadhin Sutsan in Nirupinchina Gandhi Ji Sandesam, Aneka Samasilaku Parishkaram Chupindanar. Samatha case law, fast track court to Nyamurti, Sanchal and a Thirpun Velver in Char. E case law, Mugurun in the Tulaku, Vurisiction with his Tuna two, Dharmasanam Spastan Chesinde. Rendivella Paddenimidi, November Irvain Alguna, Kumram Bhim Jilalo, Samathapai, Sheikh Baba, Sheikh Shabuddin, Sheikh Magdum, and a Mugur Vetulu, Atia Charam Jerpi, Hatia Chesina Visham Telsinde. December Irvayeduna, E case Kusamaninchi, Mugurun in the Tuladu, Police law, arrest to Chesar. Adilabad Kotulo, Vadanal Jerigina Anantharam, Neram Ruzuva in the Ni, Nyamurti. The prayer that's in the teleper. I te Tame Kutumbanike Adharamani Ninditulu Jerji Edita Kanir Pet Kunar. Siksha Vishemlo Kanikaram Chuparani Ninditulu Ved Kunar. Ilavandaga Pratyeka Koti each in a tear pupai, Samata Kutumba Sabilu, Harsham Vectan Chesar. Bus Tira Kakshalo, Desab Dalga Seval and Distuna Pata Upagraharanu, Bharata Antariksha Parisodana Sansta Isro, Twaralo, Prakshalana Chenunde, Gata Padikir Yellow, Veganga Apuru the Chendina Sanke Tikataka and Gudanga, Pata Upagrahala Stanablo, Kota Vatini Prayogin Zanunatlu, Isro Veladin Chende, Pandendela Paibadi Kala Parmitimuna Upagraharanu, Marustar, Indro Bagangane, Insat four years Tanamlo, G Sat thirteen, Itivala, Isro Prayogin Chende, Kota Samachara Upagrahalu, Second Ku, Muduvandala Giga Bites. Samadhimuna high speed internet Vivas Talato, Tayar Kanunai. Kotarakam Samachara Sevaku 
ఉపగ్రహాల సేవలను సమీక్షిస్తున్న ఇస్రో వాటి స్థానంలో భూ సమీక్షలు నావిగేషన్ సుదూర ప్రాంతాల నుంచి సిగ్నల్స్ అందుకునే తరహా ఉపగ్రహాలను పంపనుంది భూమికి ముప్పై ఆరు పేల కిలోమీటర్లలోని భూస్థిర కక్షలో ఉన్న ఇస్రో సమాచార ఉపగ్రహాలన్నీ పన్నెండు నుంచి పదిహేను ఏళ్ల కాలపరిమితిలోనివే వాటి సమర్థత బట్టి ఉపగ్రహాల మార్పిడి ప్రక్రియ కొనసాగుతుందని ఇస్రో తెలిపింది భారత్లో కరోనా వైరస్ తొలి కేసు నమోదైంది కేరళకు చెందిన ఓ విద్యార్థికి పరీక్షలు నిర్వహించగా కరోనా సోకినట్లు తేలింది ఈ విషయాన్ని కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ ధృవీకరించింది చైనాలోని వుహాన్లో ఈ విద్యార్థి విద్యను అభ్యసిస్తున్నాడు కరోనా కలకలంతో అతడు భారత్ తిరిగి వచ్చాడు ప్రస్తుతం అతడి పరిస్థితి స్థిమితంగా ఉందని వైద్యుల పర్యవేక్షణలో ఉన్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు కాగా భారత్లోని పలు రాష్ట్రాల్లో కరోనా లక్షణాలతో అనుమానితులు ఆసుపత్రుల్లో చేరుతున్నారు హైదరాబాద్ కేరళ పట్నాలోనూ కరోనా అనుమానితులు ఆసుపత్రుల్లో చేరారు చైనా నుంచి స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చిన వారిలో కరోనా లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు వారి రక్త నమూనాలను పుణేలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ వైరాలజీ విభాగానికి పంపిస్తున్నారు నివేదిక నెగిటివ్గా వస్తే వారిని వెంటనే డిశ్చార్జ్ చేస్తున్నారు ఇప్పటికే కరోనా కారణంగా చైనాలో నూట డెబ్బై మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఈ సంఖ్య రోజురోజుకి పెరుగుతోంది అసోంలో బోడోలాండ్ జాతీయ ప్రజాతంత్ర సంఘటన ఎన్డీఎఫ్బికి చెందిన నాలుగు వర్గాల కార్యకర్తలు మొత్తం పదహారు మంది తమ ఆయుధాలతో సహా లొంగిపోయారు లొంగిపోయిన వారు మొత్తం నూట అధునాతన ఆయుధాలు పేలుడు పదార్థాలు అప్పగించారు అసోం ముఖ్యమంత్రి శర్బానంద సోనోవాల్ ఎదుట లొంగిపోయారు అంతకుముందు ఎన్డీఎఫ్బి ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం అసోం ప్రభుత్వంతో త్రైపాక్షిక శాంతి ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది ఈ ఒప్పందం ప్రకారం వచ్చే మూడేళ్లలో బోడో ప్రాదేశిక ప్రాంత అభివృద్ది కోసం పదిహేను వందల కోట్ల రూపాయల ఆర్థిక సహకారాన్ని అందిస్తారు ఇటీవల సంతకాలు చేసిన ఈ త్రైపాక్షిక ఒడంబడిక గత ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలలో సంతకాలు జరిగిన మూడవ బోడో ఒప్పందం ప్రత్యేక బోడోలాండ్ రాష్టం కోసం జరిగిన హింసాత్మక ఉద్యమంలో వందలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు ఢిల్లీ అసెంబ్లీ ఎన్నికల ప్రచారంలో వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసిన కేంద్ర ఆర్థిక శాఖ సహాయ మంత్రి అనురాగ్ ఠాకూర్ పై ఎన్నికల సంఘం నిషేధం విధించింది డెబ్బై రెండు గంటల పాటు ప్రచారానికి దూరంగా ఉండాలని ఈసీ ఆదేశాలు జారీ చేసింది మరో బీజేపీ ఎంపీ పర్వేష్ వర్మపైన కూడా ఈసీ వేటు వేసింది పర్వేష్ వర్మపై తొంభై ఆరు గంటల నిషేధం విధించింది ఇటీవల ఓ బహిరంగ సభలో అనురాగ్ ఠాకూర్ సీఏఏకు వ్యతిరేకంగా నిరసనలు చేస్తున్న వారు దేశ ద్రోహులని వారిని తరిమికొట్టాలన్నారు దీనిపై అభ్యంతరాలు తెలుపుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేసింది స్వయం సహాయక సంఘ మహిళలకు రాష్టంలోనే అత్యధిక రుణాలు మంజూరు చేసిన జిల్లాగా నల్గొండ ఉత్తమ అవార్డు అందుకుంది రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి నూట ముప్పై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది కోట్ల స్త్రీ నిధి రుణాలను అందజేశారు ఆర్థిక పరిపుష్టికి తోడ్పడుతున్నాయి సొంతంగా ఏదో ఒక వృత్తిని చేపట్టి కుటుంబానికి ఆసరాగా నిలుస్తున్నారు ఒక నల్గొండ జిల్లాల్లోనే రెండు పేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది సంవత్సరానికి అత్యధికంగా నలభై మూడు పేల మూడు వందల ఎనభై మూడు మంది స్వయం సహాయక సంఘాల మహిళలు స్త్రీనిధి ద్వారా రుణాలను పొంది వివిధ రకాల వ్యాపారాలను నిర్వహిస్తున్నారు జిల్లాలో మొత్తం పదకొండు వందల నలభై ఐదు పెద్ద సంఘాలు ఉండగా పదివేలకు పైగా చిన్న సంఘాలు ఉన్నాయి ఈ సంఘాలలో ఉండి పొదుపు చేస్తున్న వారికి రుణం కోసం అభ్యర్థించిన నలభై ఎనిమిది గంటల్లోనే స్త్రీనిధి ద్వారా రుణం మంజూరు చేశారు యాభై వేలు శ్రీనిధిలో లోన్ తీసుకున్నాను ఈ తీసుకున్న యాభై వేలు లేడీస్ ఎంపోరియం పెట్టుకొని నాకు చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉపాధి కల్పించింది శ్రీనిధి ఈ లేడీస్ ఎంపోరియం ద్వారా నేను మినిమం రోజుకి ఒక ఐదు వందల ఆరు వందల వరకు సంపాదిస్తున్నాను కుటుంబ పోషణ చాలా మంచిగా జరుగుతుంది ఇంట్లోకి ఇంట్లో ఖర్చులు అన్నీ బాగా ఉంది బెటర్గా ఉన్నాయి థ్యాంక్స్ శ్రీనిధి మేము శ్రీనిధిలో లోన్ తీసుకున్నాను యాభై వేలు లోను తీసుకొని నేను లైనింగ్లు ఫాళ్ళు టైలరింగ్ సంబంధించినవి తెచ్చుకున్నాను వాటితో నాకు లాభం వస్తుంది దాని దండక నేను టైలరింగ్ చేస్తాను వాటిని నెల నెలకు కట్టుకుంటున్నాను తిప్పర్తి మండల పరిధిలో తీసుకున్న స్త్రీనిధి రుణాలలో నూటికి నూరు శాతం తిరిగి చెల్లించారని క్లస్టర్ ఇన్ఛార్జీ శంకుహరి తెలిపారు గత సంవత్సరం తిప్పర్తి మండలానికి నాలుగు కోట్ల పది లక్షలకు గాను నాలుగు కోట్ల ముప్పై ఐదు లక్షల రుణాలను ఇప్పించి జిల్లాలో అగ్రభాగాన తిప్పర్తి మండలం నిలిచింది గత సంవత్సరం తిప్పర్తి మండలంలో తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఐదు శాతం రికవరీతో జీరో ఎన్పీఏతో తిప్పర్తి మండలం ఉంది ఈ సంవత్సరం నిర్దేశించిన ఐదు లక్షలకు గాను మూడు కోట్ల ఇరవై ఐదు లక్షలు ఇప్పించి అరవై నాలుగు శాతం 
ప్రగతితో ముందుకెళ్తున్నాం శ్రేణిది రుణాలను ఇరవై ముప్పై వేల లోపు రుణాలను మూడు రోజుల లోపు యాభై వేల నుండి లక్ష రూపాయల లోనును ఏడు నుంచి పది రోజుల లోపు అవసరమైన అందరి సభ్యులకు అందించడం జరుగుతుంది మారుమూల గ్రామాలకు సైతం వెళ్ళి అందరి సభ్యులకు వారికి అవసరమైన పెట్టుబడిని అందించడం శ్రేణిది యొక్క ప్రత్యేకత నిర్దేశించిన దానికంటే అధికంగా రుణాలను మంజూరు చేశామని ఈ వడ్డీ లేని రుణాలను మహిళలు పూర్తిగా వినియోగించుకున్నారని డిఆర్డీఓ పీడీ శేఖర్ రెడ్డి తెలిపారు ఒక్కొక్కరికి యాభై వేల నుంచి మూడు లక్షల వరకు రుణం మంజూరు చేయగలుగుతున్నామన్నారు దీంట్లో ముఖ్యంగా మరి దాదాపుగా నూట ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు మహిళా సంఘాలకి లోన్లు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న క్రమంలో నూట ముప్పై ఏడు కోట్ల రూపాయలు లోన్లు ఇవ్వడం జరిగింది అంటే దాదాపుగా నూట పదమూడు శాతం లోన్లు ఇవ్వడం జరిగింది మరి మన జిల్లాలో ఈ విధంగా లోన్ తీసుకొని అటు చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు కుట్టు కేంద్రాలు అదేవిధంగా కిరాణా కోట్లు టెంట్ హౌస్లు ఈవెన్ డైరీ వ్యవసాయ పనులకు సంబంధించినటువంటి ఎత్తులు ఇట్లా వివిధ రకాల పనులకు అప్పులు తీసుకొని తద్వారా మరి వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని ప్రతి నెలవారీగా కట్టుకున్నట్టయితే మరి ఏదైతే వడ్డీ మొత్తం కూడా ప్రభుత్వం నుంచి మరి జమ అవుతూ ఉంది మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మరి ఇప్పటివరకు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్ వరకు కూడా వడ్లేని రుణాలు ప్రభుత్వం నుంచి విడుదల చేయడం జరిగింది మరి ఆ విధంగా ఇంకా కొన్ని అద్భుతమైన స్కీమ్ ఏంటంటే నిజంగా పెద్ద వ్యాపారాలు పెట్టుకోవాలంటే కూడా మూడు లక్షల వరకు కూడా మనకి లోన్లు ఇవ్వడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి ఆ విధంగా మహిళా సంఘాలకి ఒక శ్రేణిది అనేది ఒక గొప్ప వరంగా మరి జిల్లాలో మరి ముందంజలో తీసుకెళ్లడం జరుగుతూ ఉంది స్త్రీ నిధి ద్వారా పొందిన రుణాలతో మహిళలు కుట్టు మిషన్లు డైరీ పిండి మిల్లులు కూరగాయల వ్యాపారం కిరాణం షాపులు మొదలైన సొంత వ్యాపారాలను ప్రారంభించుకుని అభివృద్ది పథంలో పయనిస్తున్నారు బ్యూరో రిపోర్ట్ దూర్దర్శన్ న్యూస్ మేడారం జాతరకు వచ్చే భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని ఏర్పాట్లు చేయాలని ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమేష్ కుమార్ అధికారులను ఆదేశించారు బీఆర్కే భవన్ నుంచి వివిధ శాఖల ఉన్నతాధికారులతో టెలికాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు గద్దెల వద్ద సౌకర్యాలు బారికేడ్ల నిర్వహణ వంటి పలు అంశాలపై సీఎస్ చర్చించారు సమీక్షలో డీజీపీ మహేందర్ రెడ్డి ఆర్ అండ్ బి ముఖ్య కార్యదర్శి సునీల్ శర్మ మున్సిపల్ ముఖ్య కార్యదర్శి అరవింద్ కుమార్ తో పాటు పలువురు ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు అన్ని శాఖల అధికారులు సమన్వయంతో పనిచేయాలని సూచించారు జన సమర్థ నిర్వహణ ట్రాఫిక్ మంచినీటి సరఫరా పార్కింగ్ స్థలాలు పారిశుద్ధ్యంపై దృష్టి సారించాలని ఆదేశించారు అందరూ కలిసికట్టుగా పనిచేసి మేడారం సమ్మక్క సారలమ్మ జాతరను విజయవంతం చేయాలన్నారు పురుషుల సింగిల్స్ తొలి సెమీఫైనల్లో నోవాక్ జకోవిచ్ స్విస్ దిగ్గజం రోజర్ ఫెదరర్ను వరుస సెట్లలో ఓడించాడు తొలి సెట్లో ఇద్దరు హోరా హోరీగా తలపడ్డారు దీంతో టై బ్రేకర్ వరకు సాగిన తొలి సెట్ను ఏడు ఆరుతో నెగ్గిన జకోవిచ్ తర్వాతి రెండు సెట్లను ఆరు నాలుగు ఆరు మూడుతో సునాయాసంగా నెగ్గి ఎనిమిదోసారి ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్ ఫైనల్ చేరాడు ఇప్పటి వరకు ఫైనల్ చేరిన ఏడు సార్లు కూడా జకోవిచ్ టైటిల్ సాధించాడు ఐదో సీడ్ డొమినిక్ థీమ్ ఏడో సీడ్ అలెగ్జాండ్రా జ్వెరవ్ మధ్య జరిగే రెండో సెమీస్ విజేతతో ఆదివారం టైటిల్ పోరులో తలపడతాడు మరొకసారి ముఖ్యాంశాలతో వార్తలు ముగిద్దాం నమస్కారం రేపటి నుంచి పార్లమెంటు బడ్జెట్ సమావేశాలు ఉభయ సభలను ఉద్దేశించి మొదటి రోజు ప్రసంగించనున్న రాష్ట్రపతి ఎల్లుండి కేంద్ర బడ్జెట్ ఉభయ సభలు సజావుగా జరిగేలా సహకరించాలని పార్టీలకు ప్రధాని మోదీ విజ్ఞప్తి ఏ అంశంపైనైనా చర్చించడానికి ప్రభుత్వం సిద్దంగా ఉందని స్పష్టీకరణ భారత్లో తొలి కరోనా వైరస్ కేసు నమోదు రాష్ట్రాలను అప్రమత్తం చేసిన కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ తప్పులు చేస్తే పదవులు ఊడతాయని మంత్రి కేటీఆర్ హెచ్చరిక పట్టణాల అభివృద్దిపైనే దృష్టి సారించాలని కొత్త మున్సిపల్ చైర్మన్లు మేయర్లకు దిశానిర్దేశం సహకార సంఘాల ఎన్నికకు మోగిన నగారా ఫిబ్రవరి పదిహేనున పోలింగ్ అదే రోజు ఫలితాల విడుదల జాతిపిత మహాత్మాగాంధీకి భారత వణిఘన నివాళి గాంధీజీ అనుసరించిన శాంతి మార్గం అనుసరణీయమన్న నేతలు